நம்ம எப்போ எங்கே விட்டோம் படையோட்டம் மலையாள படத்தை வந்து அவங்க வாசித்து சொன்னால அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு நான் ரெக்கார்டிங் வாசிச்சுருந்தேன் நம்ம மிஸ்டர் சாம் சார் ரெக்கார்டிங் மியூசிக் டேரக்டர் மலையாளத்தில் சாம் சார்னால் பிஸி ஐவி சசி படம் அப்புறம் ஜோஷி படம் எல்லா படம் அவர் தான் பிஸி எப்போது அவர் அவ்வளோ படம் நிறைய படம் பண்ணுவாங்க அப்போ வந்து பெரிய ப்ரொடியூசர் நம்ம இவர் அருமமணி சார் ப்ரொடியூசர் வந்திருந்தாங்க அவர் படம் சாங் எடுத்தாங்க ஏவிஎம் சியில் நான் அப்போ வந்து நான் பிள்ளைங்க வாயிலன் செல்லோலாம் வாசிப்பேன் வாயில் செல்லோ வாசிச்சுருந்தேன் நான் அப்போ அப்போ கேட்டாங்க இந்த மாதிரி இந்த பையன் நல்லா இருக்கார் ஸ்மார்ட்டாக இருக்கார் அவர் ரைக் பண்ணுவாரா இப்போ புது ஆர்டிஸ்ட்டை வச்சு தான் பண்ண போகிறேன் நான் என்று ஒரு நம்ம இவர் அருமமணி சார் சொ சொல்லியிருந்தாங்க நம் ஷாம் சார்கிட்ட எல்லாத்தையும் பேசினாங்க அப்போ பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த டேரக்டர் அதுக்கு டேரக்டர் வந்து சீனிவாசன் ஒருத்தர் டேரக்டர் அவர் சொன்னார் அவர் போட்ட கமல் சர்மா கமல் மாதிரி இருக்கிற அவர் அவர் யூஸ் பண்ணலாமே புதுசாக நான் இந்த படத்துக்கு நல்ல புது ஆர்டிஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணோம் நாங்கள் அதுக்கு இவர் கரெக்டாக இருப்பார் அதான் சொன்னாங்க அப்போ அதை நம்ம அப்போ கேட்டாங்க வந்து வந்து கேட்டாங்க ப்ரொடியூசர் நான் வெளியே பிரேக்கில் வந்தோடனே வெளியே கேட்டாங்க இந்த மாதிரி இந்த படத்தில் நீங்கள் நடிக்கிறீங்களா படம் நடிக்கிறீங்களா மலையாள படம் தான் சொல்லுங்கள் சார் நடிக்கிற சார் நான் நடிக்கிற சார்னு சொன்னேன் அப்போ என்ன சரி அவங்க சொன்னாங்க அப்போ இது மாதிரி நல்ல நல்ல ரோலு புது ஆர்டிஸ்ட்டாக நீங்கள் இது பண்ணணும் மலையாளத்தில் கூட உங்களுக்கு பேர் வந்து ரோஹிணி மேடம் இப்போ இருக்காங்களே இப்போ ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்களே அவங்க தான் எனக்கு பேர் இதில் சொன்னாங்க அப்போ சொன்னாங்க அதை டேட் சொல்லிட்டாங்க இந்த இந்த மாதிரி இந்த டேட்டில் இருக்குது அப்படி இருக்குதுன்னு சொன்னி சொல்லிட்டாங்க சொல்லிட்டு ஒன்று நான் சரி நான் இப்போ ஒன்று ஒன்று கொஞ்சம் நாள் இருக்குது கொஞ்சம் நாள் கேப் விட்டாங்க அந்த கேப்பில் நான் என்ன ஆச்சுன்னா நான் பெங்களூர் போயிட்டேன் ரெக்கார்டிங் அப்போ பெங்களூரில் ஃபுல் ரெக்கார்டிங்காக போயிட்டுருக்காங்க அப்போ அது அப்போ அந்த திடீர்னு அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க முன்னாடியே கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க திடீர்னு அப்புறம் முன்னாடி வச்சுட்டாங்க வச்சுட்டு உடனே இந்த மாதிரி கொடைக்கானலில் ஷூட்டிங் ஊட்டியில் ஷூட்டிங் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டாங்க அப்போ என்னென்னா அது இப்படி ஆகிப்போச்சு அங்கே சரி ரெக்கார்டிங்லாம் இது பண்ணிவிட்டு எனக்கு ரெண்டு நாள் இருந்துச்சு அவங்க ஃபோன் பண்ணி பேசினேன் அவங்கள்ட்ட சொன்னேன் அவங்கள வந்து வந்து பார்க்க சொன்னாங்க ஆஃபீஸுக்கு வாங்க நம்ம இதில் நம்ம வருசர வாக்கத்தில் ஆஃபீஸ் அவங்களுக்கு அரும மணி சார் சரி அப்புறம் அவங்க நம்ம வந்து பார்த்து வந்தோன்னு உடனே அவங்களுக்கு வர சொன்னார் அவங்க சொல்லிட்டு உடனே டிக்கெட் போட்டு கொடைக்கானலுக்கு அனுப்பிச்சிட்டாங்க போனோன்னே அங்கே பார்த்தோன்னே நம்ம இவர் அங்கே போனோடனே அங்கே பார்த்தா மோகன்லால் வந்திருக்காரு மோகன்லால் அதில் ஆக்ட் பண்ணுறாரு இப்போ அதில் ஒரு வில்லன் கேரக்டரு என்னை பார்த்தோடனே அவர் எல்லாம் பேசினார் வாங்க சார் எப்படி இருக்கீங்க அவர் யூ நல்லா பேசினார் அப்புறம் பார்த்துட்டோன்னே பேசிகிட்டு இருக்கோம் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆச்சுன்னா ரெண்டு நாள் நம்ம லேட் ஆயிடுச்சுண்ணா வரத்துக்குல்ல அப்போ வந்து நம்ம மாஸ்டர் ரகு ரகு தான் இப்போ கரண் இப்போ நீங்கள் இப்போ படத்தில் ஆக்ட் பண்ணுற கரண் பார்த்தீங்களா அவர் கரண் வந்து இப்போ மாஸ்டர் ரகு அப்போ வந்து மலையாளத்துலாம் ஃபுல்லாக ரகுன் தான் அவங்க வந்து அன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு டே ஷூட்டிங் எடுக்கிறாங்க நான் ச ரெண்டு நாள் கேப் விட்டு அங்கே எடுக்கிறாங்க அப்போ நான் ஆச்சு நான் நான் போயிட்டேன் டயட் சார் வந்த உடனே என்னை கூட்டேன் டயட் சார் ஆ நம்ம ஆர்டிஸ்ட் வந்துட்டாருப்பா வந்துட்டாருப்பா வந்துட்டாரு பண்ணிடலாம் டயட்ரு ப்ரொடியூசர்லாம் கேட்டாங்க வந்துட்டாங்க நம்ம ஆள் வந்துட்டாங்கன்னு சொன்னோடனே நான் சொன்னேன் சார் அந்த அந்த தம்பி அந்த அந்த தம்பி தான் ஆக்ட் பண்ணிட்டோம் சார் நான் எனக்கு நான் வேணா வேறு கேரக்டர் பண்ணுறேன் சார் பிகாஸ் ஐம் ஏ மியூசிஷியன் எனக்கு வேறு வேறு தொழில் இருக்குது சரி அவர் ஆக்ட் பண்ணிட்டோம் அவர் ஆக்ட் பண்ணிட்டோம் நான் எனக்கு பரவாயில்ல எனக்கு வேறு ஏதாவது கே சின்ன கரெக்டாக தான் கொடுங்க அந்த ஒரு இந்த மாதிரி கொடுங்க பரவாயில்லன்னு சொன்னேன் சொன்னோடனே சரி நான் போய் நான் போய் ஓரம் நின்றுட்டேன் எனக்கு சின்ன கரெக்டர் தான் சொல்லிட்டு சரி அந்த அந்த பையனை வச்சு நடிக்க சொல்கிறாங்க இல்லை மேடம் எனக்கு மியூசிக் இருக்குது பாவம் அந்த பையன் இது ஒரு லைஃப் கிடைக்கும் அவருக்கு கரண்டுக்கு ஒரு லைஃப் கிடைக்கும் இல்லை அதனால் சரி அவர் பண்ணிட்டோம் கொடுங்க கொடுங்க அவருக்கு கொடுங்க பண்ணுவார் பண்ணுவார் சொல்லிட்டு நான் திரும்பி அவருக்கு திரும்பி என்கரேஜ் பண்ணேன் அதுக்குள்ளே ஈவினிங் ஆகிடுச்சு பிரேக் சொல்லிட்டு விட்டாங்க அடுத்த நாள் வந்து ஒரு ஹெவி சீனு ஒரு சீன் எடுக்கிறேன் அதில் வந்து நான் ஜிப்பெல்லாம் போட்டுட்டு ஒரு வில்லன் கேரக்டர் பண்ணுறேன் மோலர் சண்டை போடுற மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு இதில் வர மாதிரி மலையில் வந்து மோலர் சண்டை சண்டை போடுற மாதிரி கேரக்டர் அது அதில் லிங்க் ஆகிட்டேன் நான் ஏன்னா அதில் லிங்க் போயிட்டேன்னா அப்புறம் அப்புறம் இந்த ஹீரோ இது கூட மாட்டாங்க நம்மளை அந்த சைடில் ஏன்னா அப்போ தான் அவருக்கு லைஃப் கிடைக்கும் இப்போ நான் அதை நான் அது பண்ணலைன்னா எனக்கு ஒன்று போட்டுருவாங்க உள்ளே போட்டுருவாங்க சரி அது பண்ணக்கூடாது சொல்லிட்டு நான் ஒரு லிங்க் பண்ணிடுறேன் ஒரு ஒரு கேரக்டர் உள்ளே உள்ளே வந்துடலான்னு சொல்லிட்டு நான் உள்ளே வந்துட்டேன் உள்ளே வந்து கமிட் பண்
பாஸ்கரன் டைரக்டர் டைரக்டர் இருக்கிற பாஸ்கர் டைரக்டர் பண்ணார் அதில் வந்து யார் யார் ஆர்டிஸ்ட்னா நம்ம இவங்க குயிலி குயிலி என் கூட ஆக்ட் பண்ணிருக்காங்க கண் எதிரியாக தூண்டினால் படம் வந்து தமிழ் ஃபஸ்ட்டு படம் எடுத்துட்டுருக்காங்க ஃபுல்ல படம் சாங்கெல்லாம் ஆக்ட் பண்ணிட்டேன் நான் சாங்கு ஃபில்ம் எல்லாம் படமே முடிஞ்சிச்சு அது அந்த படம் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கும் போது அந்த அம்மாவுக்கு வந்து காண்டாக்ட் வந்தது பாலச்சந்திர சார்கிட்ட இருந்து பாலச்சந்திர சார்கிட்ட ஃபோன் பண்ணியிருந்தாங்க ஃபோன் பண்ண உடனே அந்த மாதிரி ஒரு கே எனக்கு சான்ஸ் வந்திருக்கு சார் நான் சார்கிட்ட பேசிட்டு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு கேரக்டர் இது பண்ணுறேன் நான் இன்னைக்கு போகிறேன் நான் நாளைக்கு போகிறேன் நாளைக்கு போயிட்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு சொன்னாங்க அதே மாதிரி நான் என்னோட சீனாக எடுத்துகிட்ருக்காங்க காலில் வந்தாங்க ரெண்டு சீன் ஆக்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க போயிட்டு பாலசேசர் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்துட்டாங்க வந்தோடனே தனியாக வந்து கூப்பிட்டு சொன்னாங்க உங்களுக்கு கேரக்டர் புக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் நடிக்கிறீங்க எனக்கு ஒன்றும் தலைகார புரியல இருக்கு குயிலி மேடம் சொன்னாங்க உங்களுக்கு கணக்க உங்களுக்கு நாளைக்கு வரைச்சு டாக்டர் சார் வந்து பார்க்க சொல்லியிருக்காரு பாலசன் சார் நீங்கள் போயிடுங்க நான் நேரம் ஆஃபீஸ் போயிடுங்க பாலசன் சார் ஆஃபீஸ் நாளைக்கு காலையில் போயிடுங்க நாளைக்கு மதியானம் தான் ஷூட்டிங் எங்கே நாளைக்கு அங்கே போயிடுங்க போய் பார்த்துட்டு வந்துருங்க கிடைக்கு நம்ம பாலசன் சார் கிடைக்கணும்னா அவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லை நேரம் போயிட்டேன் காலில் போனோன்னா அவர் பார்த்தாரு அனுந்து சார்ல இருந்தார் அனுந்து சார் பார்த்துட்டு என்னை பார்த்துட்டு எல்லாம் கே கேட்டார் நல்ல அந்த பையன் நல்லா பண்ணி இப்போ படம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு உடம்பெல்லாம் ஆக்கிறதுக்கு வெரி குட் வெரி குட் நல்லா ஜம்மு இருக்கே ஸ்மார்ட்டாக இருக்கே வந்து த மேலே தோல்லாம் கை போட்டு தட்டி கொடுத்துட்டு எல்லாம் பண்ணிவிட்டு சரிப்பா நீ நடிக்க நான் உங்களுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டென் டேஸில் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்குன்னு சொன்னார் சரி ஓகேங்க ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் சொல்லிட்டு அப்படி வந்துட்டேன் அப்புறம் பார்த்தா என்ன ஆச்சுன்னு தெரில அந்த படம் எனக்கு சொல்லுவாங்க சொல்லுவாங்க பார்த்து டேட்டு வரணும்னு பார்த்தா அப்புறம் அதுக்கு அடுத்த நாள் நம்ம இவங்க கோயில் செட்டுக்கெலாம் இங்கே வந்தாங்க வந்தோடனே அப்புறம் அது என்ன ஆச்சுன்னா சித்தர்லிங்கையா ப்ரொடியூசர் இருக்காங்களே அவருக்கும் பாலசன் சாருக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் அவங்க ரெண்டு பேரும் ப்ரொடியூசர் டேரக்டர்லாம் அவங்களாம் அப்புறம் அவர் பையனை கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு முரளியை கொண்டு அது போட்டார் அதான் பூவிலங்கு பூவிலங்கு நிறை இந்த மாதிரி நிறைய படம் எனக்கு மிஸ் ஆகிடுச்சுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அது ஒரு வந்துட்டு போச்சு அப்புறம் இன்னொரு இன்னொரு சான்ஸ் வந்தது ஆனால் எனக்கு செயின் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு 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 சான்ஸாக வந்துட்டு இருக்கும் ஈபிகோ திருநாட்டுன்னு ஒரு படம் சூப்பர் படம் அது பிக்சர் அது அந்த ஜிஎஸ் வாசன் சார் டேரக்ட் பண்ண ஜிஎஸ் வாசன் சார்னு அப்போ வந்து நான் ரெக்கார்டிங்லாம் ரெக்கார்டிங் வாசிச்சுட்டுருக்கேன் நான் அவர் சந்திரபோஸ் கிட்ட ரெக்கார்டிங்லாம் வாசிக்கிறேன் நான் அப்போ ரெக்கார்டிங்லாம் வாசிச்சுட்டு இருக்கும் போது அப்போ ஒரு சாங் வந்து ரெக்கார்டிங் பண்ணாங்க அருணாச்சலம் ஸ்டுடியோவில் இங்கே பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அது ஒரு நல்ல ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வேணும்னு அப்போ தேடிட்டு இருக்காங்க அப்போ நல்ல ஒரு இன்னசென்ட் கேரக்டர் வேணும் நல்ல ஒரு இன்னசென்ட்டாக இருக்கணும் படத்தில் வந்து ஒரு இன்னசென்ட்டை வந்து தூக்கு போட்டுறாங்க அதான் சப்ஜெக்ட் ஒரு இன்னசென்ட் பீப்புளுக்கு வந்து தண்டனை வந்துடுது அது வரக்கூடாது அதான் சப்ஜெக்ட் அதில் அதில் கொடுத்துட்றாங்க அதில் போய் அந்த கேரக்டருக்கு ஒரு இன்னசென்ட் கேரக்டருக்கு தேடிட்டு இருக்காங்க அப்போ அந்த கேரக்டர் வந்து என்ன எனக்கு கேட்டாங்க டேரக்டரில் வந்து வாசன் சார் பண்ணார் நீங்கள் இதுவாக கேரக்டர் இங்கே வாப்பா இப்போ இங்கே காம்பதி தேட்டர் இருக்குல்ல அது மேலே தான் ஆஃபீஸ் அந்த ஓனர் தான் அந்த இடத்துல ஆஃபீஸில் கொடுத்துருந்தாங்க சரி நாங்கள் இப்போ அங்கே வர சொல்லிட்டாங்க ஒரு நாலு நாலு நாளைக்கு ஒரு பத்து மணி பதினொரு மணிக்கு வாங்கன்னு சொன்னாங்க சரி நாங்கள் போயிட்டேன் இப்போ வாசன் சார் பார்த்தார் எல்லாம் பார்த்துட்டு எல்லாம் பண்ணிவிட்டு வெரி குட் வெரி குட் நல்லா இருக்குது ஜம்முன்னு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் டைலாக்லாம் சொல்லி கொடுத்தாரு இந்த மாதிரிலாம் பேசணும் ஒரு நல்ல ஒரு பிராமின் கேரக்டர் நல்ல ஒரு இந்த கேரக்டர் ஒரு ஒரு ரொம்ப இன்னசென்ட் பையன் பட் அது குற்றம் நான் நாம் செய்யலை அதில் வந்து பில்ல நேரம் பண்ணிவிடுவாங்க அது என் மேலே வந்துடும் வந்துட்டு ஒரிஜினலாக அந்த ஜெயிலில் அந்த படமே வந்து ஜெயிலில் வச்சு எடுக்கிற சீன் அது அந்த செட்டு போ செட்டு அவர் செட்டெல்லாம் பிடிக்கல அவருக்கு டேரக்டருக்கு அவர் வந்து எல்லாம் பக்கா இங்கிலீஷ் டைப்பு வெஸ்டர்ன் சாரி வெஸ்டர்ன் ஸ்டைலில் நிறைய படம் பார்ப்பார் அவர் எல்லாம் அப்போல்லாம் வந்து பாப்பியில் ஒன்று இங்கிலீஷ் படம்லாம் வந்திருக்கு அப்படியே தலை துண்டை வெட்டுறதுலாம் அவர் அப்படியே ஷா ஷார்ட்டாக வரும் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வரும் அதில் ஷார்ட் அதெல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு இது எடுக்கணும் டேரக்டர் நல்ல சூப்பர் ஆங்கிள் வழியாக செட் பண்ண ஜெயில் அந்த மாதிரி யாரும் எடுத்துனால நான் பார்க்கல நான் அந்த கேலஸ் அந்த வாலு அவ்வளோ அந்த மாதிரி ஒரு பிரம்மாண்டமாக காட்டிட்டு போகிறது இல்லை அதே மாதிரி மார்னிங் வந்து அந்த தூக்கு போடுறது அது அது அதுக்கு முன்னாடி சொல்கிறேன் உங்களுக்கு
ஜெயிலில் ஷூட் பண்ணோம்னா டெல்லியில் ஆர்டர் வாங்கினா அந்த சூப்பர் அண்ட் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அவருக்கு அதனால் டெல்லியில் ஆர்டர் வாங்கி எவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குது பாருங்கள் ஒரு இப்போது சாதாரண செட்டு போட்டு எடுத்துட்டு கிழிஞ்சு தெரிஞ்சிடும் அந்த செட்டு போட்டு எடுக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சிடும் பட் ஒரு ஒரிஜினலாக இங்கிலீஷ் படம் மாதிரி எடுக்கணும்னு அவர் ஐடியாஸ்லாம் சூப்பர் ஐடியா அவர் அந்த அந்த செட்டில் வச்சு எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் அங்கேயே போய் எடுத்தார் அந்த மாதிரி அப்போ டெல்லியில் ஆர்டர் வாங்கி அந்த தூக்கு போகிற இதில் அந்த இடம்லாம் இப்போ ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக பொண்ணு போய் பார்த்தோம் அங்கே வந்து அந்த தூக்கு போகிற ஆளை பார்த்தேன் நான் அந்த மீசைக்கார் ஒரு பத்து பேர் தூக்கு போட்டிருக்காரு அவர் தான் வந்து காட்டினார் இது இந்த இந்த இதில் தான் வந்து உங்களுக்கு தூக்கு போட போகிறாங்க மூணு பேர்லாம் வச்சு போடுவாங்க ரெண்டு பேர் வச்சு போடுவாங்கன்னு சொன்னார் பதினஞ்சு அடி ஆளாக இருக்கும் அந்த பலகை மலை நிற்க வச்சுருவாங்க அது ஓப்பன் ஆச்சுன்னா அப்படி இருக்காது நேரம் தடையை பற்றி விட்டுடும் தனால் அடிக்கும் அப்போ அடித்தா சிந்தார் பட்டு சைடில் இருக்க அது வெளியே தான் ஜெயில் வெளியே தான் வச்சு தூக்கு போடுவாங்க ஜெயிலுக்கு வெளியே தான் அந்த செவருக்கு அந்த சைடில் தான் அது தூக்கு போட்டு அப்படியே பாடிக்கு வெளியே கொண்டு வந்துருவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் அது அப்போ அந்த 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 பலகை அடிச்சிச்சுனா காலையில் அஞ்சு மணிக்கு அடிச்சிச்சுன்னா அந்த சந்த சிந்தாத பாட்டை ஃபுல்லாக கேட்கும் கமான அந்த கூவம் சைடில் ஃபுல்லாக கேட்கும் இன்றைக்கி அப்போ இன்றைக்கி ஒரு ஆள் காலின்னு தெரியுது போயிட்டாங்க செஞ்சிடும் அந்த மாதிரி அந்த செட்டெலாம் போய் காட்டினாங்க அப்புறம் செல்லு உள்ளே போய் அந்த என்னோட செல்ல கொண்டு போய் போடுவாங்க அந்த செல்ல யார் இருந்தார்னா அப்போ வந்து விச ஊசி வழக்கில் இருந்தாங்க மூணு பேர் இருந்தாங்க வைத்தி சங்கர் சுப்பிரமணியம் அவங்க ஒன்று நான் விச ஊசி ஒரு பெரிய பெரிய பணக்காரனை கொண்டு போயிட்டு இன்ஜெக்ஷன் பண்ணி பாய்ஷன் பண்ணி அவங்கள கொண்டு போய் ஆந்திரா சைடில் கொண்டு போய் போட்டு எரிச்சிடுவோம் எரிச்சிடுவாங்க போட்டு எரிச்சிடுவோம் அந்த மாதிரி விச ஊசி வழக்கு ஒரு மூணு பேர் சேர்ந்து பண்ணியிருந்தாங்க அந்த செல்லு உள்ள கொண்டு போயிட்டாங்க என்ன அவங்க உள்ள பார்த்த முன்பு பேர் அப்புறம் அவங்க பேசினாங்க பேசினாங்க நான் போன உடனே இந்த செல்லு எடுக்க போன சொன்னேன்னா சூப்பரன் வந்து அவங்க மூணு பேரும் வேறு செல்லில் போட்டுட்டு அந்த செல்லு எடுத்து என்ன வச்சு எடுத்தாங்க அப்போ அந்த இதில் வந்து சுஜாதா மேடம் ஆக்ட் பண்ணாங்க சுப்ரியர் மதர் சு சுப்ரியர் ஆக்ட் பண்ணாங்க ஏன்னா அந்த அவங்க மதர் இதில் தான் அங்கே தான் வளருவேன் நான் அங்கே சுப்ரியர் இதில் வந்து கான்வென்ட்டில் நான் வளர்ந்துருவேன் வருவேன் அதனால் வந்து பார்ப்பாங்க நீ என்ன இவர் இன்னசென்ட்டு நீ இங்கே உனக்கு எப்படி இதாச்சு ஏன் அப்படி பா இது பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்படி தடையை கொடுத்துட்டு போவாங்க அதில் அந்த ஸ்னாப்லாம் ஒரு வரும் உங்களுக்கு பாருங்கள் அந்த ஸ்டெயிலில் சென்ட்ரல் ஜெயிலில் தூக்கு போடுறது அந்த இது கூட பாருங்கள் அந்த ஸ்னாப் வரும் உங்களுக்கு காட்டுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதெல்லாம் அதில் வந்து அப்போ தான் நான் வடமாலை படம் ஆக்ட் பண்ணிட்டு வந்தேன் அதில் தூக்கு போட்டாங்க அது வடமாலையில் வந்து இப்போ நல்ல பாம்பு கடிச்சிருக்கு கோபுரா கடிச்சு அதில் அப்புறம் ஆப்ரேஷன் விசுபல் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ணி வந்து சோசார்லாம் என் மடியிலே தூங்கியிருந்தார் அந்த பாம்பு கடிச்சிட்ட உடனே ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தவொடனே சோசார் ஸ்ரீகாந்த் சார் பூர்ண வசனா சார் அப்புறம் வைஜி பாஸ்கர் சார் எல்லாம் சுற்றி உட்காந்துருக்காங்க கருப்பாயிடுச்சு முகம்லாம் ஃபுல்லாக அப்படி ஒரு சீரிஸ் ஆகிட்டு அப்படி சீரிஸ் ஆகிடுச்சு அந்த படம் அப்படி அங்கே அந்த அந்த சீட்லாம் முடிச்சுட்டு வந்து இங்கே ஹாஸ்பிட்டல்லாம் அட்மிட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அந்த ஆறில் அந்த அந்த காயம் கூட இன்னும் கூட இருக்குது பாருங்கள் எனக்கு அப்படியே இன்னும் ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த காயம் இருக்கும் இந்த இப்போ நல்ல பாம் கோபுரம் கிடச்சிது இதாச்சு ஆப்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இது ஒரு வாரத்தில் இது ஷூட்டிங் வச்சுட்டாங்க இங்கே வந்து ஆறாம் மணி நேரத்தில் பிளட்டு ப்ளீட் ஆகுது இந்த பின்னாடி விலங்குலாம் போட்டாங்க அப்படியே போட்டாங்க சென்ட்ரல் ஜெயிலில் மேலே வச்சு தூக்கு போடுமா எப்படி போடுவாங்களோ அதே மாதிரி கையெல்லாம் கட்டிட்டு அதை எப்படிலாம் நான் நடந்து வருவாங்க அவர் எப்படி தூக்கிட்டு வருவாங்க ரெண்டு பேர் கையை இங்கே கோ தோலில் கொடுத்து தூக்கிட்டு வருவாங்க தூக்கிட்டு வருவாங்க அப்போ அப்படி காலெலாம் பின்னிக்கும் காலெல்லாம் அப்படி பின்னிக்கும் வர அப்படியே தூக்கிட்டு வருவாங்க ரெண்டு பேர் ப அவங்க வார்டன் தூக்கிட்டு வருவாங்க அங்கே வந்து தூக்கிட்டு வந்து மேலே நிற்க வச்சுட்டு அந்த கயரில் போடும் அதில் அந்த கயரில் வந்து ஃப்ளஷ் இருந்தது இந்த கரியெல்லாம் செவன்டி செவனில் அப்போ வந்து நிறைய ஒரு பத்து பதினொன்று பத்து பேருக்கு தூக்கு போட்டிருக்காங்க அதில் அந்த கயர்லலாம் அப்படியே இந்த ஃப்ளஷ்லாம் இருந்தது அப்போ தைரியம் ரொம்ப தைரியம் உனக்கு அப்போ அப்போ அது அதில் வந்து இப்போ பிராஸில் அந்த கயரில் பிராஸ் இருக்கும் அந்த பிராஸ் தான் இங்கே தொடையில் வைப்பாங்க வச்சாங்கன்னா வச்சுட்டாங்கன்னா லாக் பண்ணி கயர் விலங்கு போய் கட்டிடுவாங்க அது அவ்வளோதான் உள்ளே இப்போ ஒன்றுனா ஒன் மினிட்டில் க ஃபினிஷ் ஆகும் அப்படி தொங்க விட்ருவாங்க பிரிட்டிஷ் அந்த காலத்தில் பண்ணதில்ல அப்படி இருக்கும் கயர் அது அந்த அது அது உள்ள பிரா பிராஸ் இருக்கும் அந்த பிராஸ் தான் வந்து தொண்டைக்குழியை பற்றி அது அமைக்கிடும் அமைக்க காலி பண்ணிடும்
ஓப்பன் ஆச்சுன்னா அப்படியே அப்படி வரும் அப்போ நான் ஆக்ட் பண்ணது ரெடியாக இருக்கிறேன் அந்த திடீர்னு ஷார்ட் வரும்போது திடீர்னு கத்திட்டேன் சார் சார் சார்னு கட்டி என்ன என்ன பயந்துட்டியா இல்லை சார் அந்த மியூசிக்கர் அவர் தான் போட்டுருக்காரு பத்து பேர் போட்டிருக்காரு சொன்னார் அது முந்தின நாள் செக் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம் ஈவினிங் இல்லை அந்த நாட் இருக்கும் ஒரு ஒரு கயர் மேலே நாட் இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு இருக்கும் ஃபைவ் நாட்ஸ் இருக்கும் அதில் அந்த அஞ்சாவது நாட்டில் போட்டால் தான் அவங்களுக்கு ஓப்பன் ஆச்சுன்னா கலரியே வந்து தரையை வந்து விட்டுடுவேன் இவர் பேசிகிட்டே இருந்துட்டு நாலில் போட்டார் ஒரு அடி மேலே வச்சு நாலில் போட்டார் தூங்கிடுவேன் நான் மேலே பெட் இருந்தால் கூட மேலே ஒரு அடி தூங்கிடும் நான் தூங்கினா ஃபினிஷு அதான் அது என்ன எப்படி தெரிஞ்சிச்சுன்னா அந்த துணியில் வந்து கரலாம் ரத்த கரலாம் இருந்தது அந்த ஒரு துணி ஒன்று போடுவாங்க அதே துணியை மாட்டினாங்க எனக்கு அந்த ஒரு ப்ளூ துணி மாதிரி போடுவாங்க ஜெயிலில் அந்த தூக்கு போடுறவங்களுக்கு அதில் அப்படி ரத்த கரலாம் இருந்து அப்படியே அதே மாட்டினாங்க அப்படி போட்டுட்டு அந்த இதெல்லாம் போட்டுட்டு அந்த வெளியே ஜெயிலுக்கு வெளியே வச்சு தான் போடும்போது ஒரு புளியம் இது வேப்ப மரம் இருக்கும் அந்த வேப்ப மரத்தை நிறைய காலையில் அஞ்சு நாலரை மணிக்கு அஞ்சு மணிக்கு காக்காலாம் கத்திருந்துச்சு சரி மா கத்து சவுட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி ஜஸ்ட் மேலே பார்த்தேன் மேலே பார்த்தோன்னே அப்படி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது மேலே இப்போ மேலே போட்டுற போதுன்னு பார்த்தா இந்த கயர் தெரிஞ்சிச்சு அந்த காக்கா கச காக்காலால் தான் எஸ்கே பாடல அன்னைக்கு அந்த காக்காவுக்கு தாய் சொல்லணும் கண்டிப்பாக அது கத்தலைன்னா அன்னைக்கு 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 ஃபினிஷ் ஆகிட்டு பண்ணாங்க ஏன்னா பின்னாடி விளங்க போட்டாங்க அட்லீஸ்ட் இப்போ ஷூட்டிங்லாம் இந்த லூஸாக தான் போடுவாங்க இதுனால் விளங்க போட்டாங்க அவர் அவர் நேச்சுரலாக எடுக்கணும் சொல்லிட்டு காலில் அவர் போட்டு கட்டிடுவாங்க காலில் ரெண்டு பெல்ட் போட்டு கட்டிடுவாங்க அசையவே முடியாது பக்க பிரிட்டிஷ் சைடில் அவர் ஷூட் பண்ணார் அவர் அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா அந்த காக்கா கற்றுனால அந்த அந்த கற்று சார்னு கட்டின உடனே ஓடி வந்து பார்த்துட்டேன் அந்த ஆள் இப்படி காலை பிடிச்சி அழுதுட்டாரு சாரி சார் சாரி சார் சொல்லிட்டு திரும்பியும் அஞ்சாவது நாட்டில் போட்டு அதை எடுத்தாங்க சர்ண பதினஞ்சு அடி ஆ ஆழம் சர்ண உள்ள போவோம் அப்போ ஆடியன்ஸ் மேலே வந்து அந்த அந்த ஷார்ட் வந்து அப்படி விழும் அப்படி ட்ராப் ஆகும் அப்படி வந்து விழும் ஆடியன்ஸ் மேலே வந்து விழும் பாடி அந்த அப்போ இங்கிலீஷ் படம் வந்துருக்கு பாப்பியில் ஒன்று இங்கிலீஷ் படம் அதில் பார்க்கலாம் தலை விட்டு உருண்டு வரும் அப்படி ஷார்ட்டில் அந்த மாதிரி ஒரு சீன் எடுத்தாங்க அது பியூட்டிஃபுல்லாக வந்தது அது செந்தாபால் சார் ஆக்ட் பண்ணாரே கூட அப்போலாம் எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் சரசர் நாமம் நிறைய பேர் அது ஜட்ஜாக வந்து ஜட்ஜு பார்த்துட்டு டைம் பார்த்து இது பண்ணுவார் ட்ராப் பண்ணுறது அதெல்லாம் அந்த ஷார்ட்லாம் அவங்க அந்த ஃபோட்டோ போட வரும் பாருங்கள் நீங்கள் பார்க்கணும் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு இது பண்ணாங்க அந்த படத்துக்கு ஒரு சாங்கு அப்போ அதில் சாங் வந்து எடுத்தாங்க அருணாச்சலம் சூரியலில் அது சந்திரபுர் சார் தான் மியூசிக் அப்போ அந்த அந்த படத்தில் நான் வாசிட்டு அதில் ஒரு ஆக்ட் பண்ணல அது ஒரு ஒரு கிஃப்ட் தான் என்ன சொல்கிறீங்க அது ஒரு நல்ல சாங் அருமையான சாங் பண்ணார் சந்திரபுர் சார் பியூட்டிஃபுல் சாங்கு அது அந்த மாதிரி அது அது ஒரு பெரிய வர வரப்பெரு சாதம் எனக்கு ரொம்ப நல்ல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அந்த சாங்கு எஸ் தேங்க்யூ ஓகே யா அப்புறம் ஜெயில் சீன் அந்த சீன் எடுத்தாங்க அந்த ஈவினிங் அப்போ இது ஃபுல்லாக ட்ராப் ஆகிறது எல்லாம் பாடியில் வந்து வந்து உடனே டைரக்டர்லாம் ஒரு கீழே ஒடியா வந்துட்டார் உடனே வந்து பார்த்துட்டு என்னப்பா இதாக ஆச்சா பார்த்து சைலண்ட்டாக சத்தமே இல்லாமல் போயிடுச்சு டேரக்ட் கேமரா போட எல்லாமே சைலண்ட் ஆகிட்டாங்க இந்த படம் வந்து அந்த சீன் ஜெயில் சீன் எடுத்தாங்க ஃபுல்லாக உள்ளே எடுத்து அந்த ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக கைது இங்கிட்ட எடுக்கிறது ஃபுல்லாக அவங்ககிட்ட பேசுறது இது பண்ணுறது டென் டேஸுங்க ஃபுல்லாக ஒர்க்கு ஃபுல்லாக ஷூட்டு இவங்க அப்புறம் சுஜாதா மேடம் வந்தாங்க அப்புறம் என் கூட வந்து இந்த பொண்ணு ஆக்ட் பண்ணாங்க யார் கடற்கடந்த குடத்தின் படத்தில் ஆக்ட் பண்ணாங்க வனிதா ஸ்ரீன்னு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு அவங்க நல்ல வெரி குட் ஆர்ட் அப்படியே கேர் விஜயா மாதிரியே இருப்பாங்க அவங்க ஆக்ட் பண்ணாங்க டெய்லி பத்து நாள் அவர் வந்து டைரக்டர் வந்து அந்த இங்கிலீஷ் படம் பாப்பிலோன்னு ஒரு படம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஜெயிலில் வச்சுருக்கிறது அந்த படம் ஃபுல்லாக ஜெயில் தான் அப்போ ஜெயில் கைதிங்களை வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டாங்க எங்கிட்ட டெய்லி போயிடுறோமா டெய்லி வந்துடுவோம் எல்லாம் ஃப்ரெண்ட் ஆகிடுவோம் என்ன சார் சாப்பிட்டீங்களா சார் என்ன ஜூஸ் யார் சாப்பிட்றீங்களா அவங்க அவர் குழந்தை கொடுக்குறது அவர் குழந்தை எனக்கு கொடுக்குறாங்க அவ்வளோ அன்பாக்கணும் ஏன் சார் இப்படி இப்படி ஆகிட்டீங்க இல்லை சார் கோவம் வந்துடுது எங்கள் கோவத்தில் தான் அப்படி போயிடுறோம் எங்களுக்கு எங்களுக்கு அறியாமல் கோவம் வந்துடுது டென்ஷன் ஆகிட்டு ஒரு செகண்டில் பண்ணிடுறோம் சார் அதுதான் இதாகிடுது தப்பு பண்ணிடுறோம் அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க சில பேர் வந்து வேணும்னு பழி வாங்குற புத்தி வந்துடுது எங்களுக்கு எங்களை பழி வாங்குற அவங்களுக்கு பழி வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு அப்படி பண்ணிடுறோம் அது அது தவறுன்னு இப்போ தான் உணர்றோம் நாங்கள் உள்ளே வந்து அந்த
அதனால் கெட்டு போய் அது இதாகிடுச்சு எங்களுக்கு தவறு பண்ணிடுற கோவ் மெயின் கோவம் மனுஷனுக்கு யாருக்கும் வரக்கூடாதுங்க கோவத்தினால தான் எல்லாமே தப்பு நடக்கிறது கோவம் தாங்க இந்த படம் முடிஞ்சு ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு அப்புறம் ரெக்கார்டிங் ஃபுல்லாக சங்கர் கணேஷ் ஃபுல்லாக வாச்சுட்டு இருக்கேன் நான் ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு சங்கர் கணேஷ் சார் முடிச்சுட்டு நான் திரும்பி வந்து நான் திரும்பி அம்மா சாம் சார் பெரிய படம் ஐவி சசி சார் படம் பண்ணுறாரு நம்ம இவர் ஐவி சசி படம் வந்து இவர் நம்ம கமலாசன் ஆக்ட் பண்ண படம் குரு ஒரு படம் ஒன்று பண்ணுறாரு அப்போ ஆர்கெஸ்ட்ரா இவி ஆர்கெஸ்ட்ரா ஆக்ட் பண்ணும்போது அதில் வந்தவுடனே அப்போ அங்கே ஆர்டிஸ்ட் இப்போ எல்லாம் பார்த்தாங்க நீங்கள் அந்த அந்த அசிஸ்டன்ட் டே டேரக்டர் வந்திருந்தார் ஒருத்தர் வந்து பார்த்துட்டு இவர் அந்த படத்தில் பண்ணார் அப்படி சாம் சார் சொன்னார் அந்த குயில் நல்லா நடிச்சப்போ ஆக்ட் பண்ணியிருக்கப்ப வெரி குட் வெரி குட் சொல்லிட்டு இப்போ அப்போ வந்து அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க அதில் வந்து இவங்க மேடம் வாய்ஸில் பாடுவாங்க கவுசிலா மேடம் அப்போ இவங்க நாங்கள் ஒரு படம் எடுக்கிறப்பா நீ நடிப்பான்னு சொன்னாங்க அவங்க அவங்க தான் அவங்க இப்போ கோர்ஸ்லாம் போடுவாங்க இதெல்லாம் சொல்லலாம் போடுவாங்க அவங்க ஹஸ்பண்ட் தாஸ் சாரும் கவுசிலா மேடமும் எனக்கு படம் எடுத்தாங்க சாம் சார் தான் ப்ரொடியூசர் சாம் சார் மியூசிக் அதுக்கு அவரும் ப்ரொடியூசரு அப்போ அது ஒரு கேரக்டர் நல்ல கேரக்டர் இருக்குது அதுக்கு யார் டேரக்டர்னா நம்ம இளைய தளபதி யார் நம்ம இளைய தளபதி விஜய் அவருடைய ஃபாதர் எஸ் எஸ் சந்திரசேகர் சார் அவரும் டேரக்ட் பண்ணுறாரு அந்த படத்துக்கு அப்போ இவங்க கவுசிலா அக்கா சொன்னாங்க இந்த மாதிரி கேரக்டர் இருக்குது அது போட்டுடலான்னு சொல்லி இப்போ பேசினாங்க அப்போ அவங்க அவர் கேரக்டர் பார்த்துட்டு இது பண்ணிவிட்டு என்னை கூப்பிட்டாங்க ஆஃபீஸ் கூப்பிட்டாங்க போய் பார்த்தேன் இப்போ பார்த்துட்டு அப்போ அங்கே அம்பிகா வந்திருந்தாங்க அம்பிகா அம்பிகா வந்து அவர் கேரக்டர் ஆக்ட் பண்ணுறாங்க அது அது ஒரு ஹீரோன் அது நல்ல கேரக்டர் அதில் ஃபுல்லாக சூப் நான் ரவீந்திரன் பழைய ஆர்டிஸ்ட்டுக்கெல்லாம் ரவீந்திரன் ஜெயராஜன் இன்னொரு ஆர்டிஸ்ட் ஒருத்தர் பண்ணார் ஜீவராஜன் ஒருத்தர் அது நான் ஒரு ஆக்ட் பண்ணார் நல்ல கேரக்டர் ஒரு இன்னசென்ட் கேரக்டர் அதில் சூப்பர் ரோல் இது அது அந்த படம் செகண்ட் படம் அது அது அவள் ஒரு பச்சை குழந்தை வந்து ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணார் செகண்ட் படம் வந்து எஸ் எஸ் சந்திரசேகர் சார் வந்து செகண்ட் பிக்சர் இது இதையும் பேசிக்கிறது படம் நல்ல சூப்பர் ரோல் எல்லாம் நல்லா பண்ணோம் அதில் ஆக்ட் பண்ணோம் அப்போ நம்ம ஆக்ட் பண்ணும் போது இப்போ இவங்க ராதாலாம் வருவாங்க ஷூட்டிங்க்கு அப்போலாம் அவர் நடிக்கலை அவங்க படத்துலாம் நடிக்கலை செட்டுக்கு வருவாங்க இதுக்கு நம்ம அம்பிகை ஆக்ட் பண்ணும் போது அவங்க அம்மா கூட வருவாங்க வந்துட்டு செட்டுக்கெல்லாம் வந்து முருகாலயா ஸ்டுடியோவில் ஷூட்டிங் வந்து பார்ப்பாங்க வந்துட்டு போவாங்க அப்படி நல்லா ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் நல்லா பேசுவாங்க அதில் இருந்து அந்த மாதிரி ஒரு அதிர்ஷ்டமாக அந்த படம் ஆக்ட் பண்ண அதில் அப்புறம் இந்த மாதிரி அப்புறம் இது இது முடிஞ்சவுடனே அப்புறம் கிருஷ்ணசாமி அசோசியேஷன் பெரிய அது அவர் பெரிய ஸ்டூடியோலாம் வச்சுருக்கார் அவர் படம் பண்ணுறாரு துப்புரியும் சாம்புன்னு ஒரு இது பண்ணார் சீரியல் பிக்சரை டெலிஃபிலிம் அது டெலிஃபிலிம் அதில் வந்து இவர் ஒய்ஜி மேகசின் ஆக்ட் பண்ணார் மூக்கெல்லாம் நீட்டுமாக வச்சுட்டு துப்புரியும் சாம்புன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரக்டர் நல்ல ஒரு கேரக்டர் அதில் கள்ளக்கடத்தலாம் பண்ணுவோம் நாங்கள் வைரம் க கடத்துறதெல்லாம் பண்ணுவோம் அதில் அதில் நல்ல ரோல் ஃபஸ்ட்டு டே எனக்கு ஷூட் என்ன பண்ணுறாங்க இதில் அடையாரில் வந்து பெரிய ரோடு இருக்கும் அவங்க அப்போ தான் அப்போ தான் ரோடெலாம் ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க ஃபுல்லாக ரோடெலாம் போட்டிருக்காங்க வேளாச்சேரி ரோடு அங்கே வந்து ஷூட்டிங்னு சொல்லிட்டாங்க நாங்கள் நேரம் அங்கே போயிட்டோம் அம்மா கிருஷ்ணசாமி அசிஸ்டன்ட் போயிட்டோம் போயிட்டோட கார் வந்து நிற்கிது எனக்கு கார் ஓட்ட தெரியாது கார் ஓட்டிட்டு போகலாம் அந்த ஹீரோயினை உட்கார வச்சுட்டு போகலாம் உள்ளே வந்து வைஜி மகேந்திர சார் உட்காந்துருக்காரு வைஜி மகேந்திர சார் கூப்பிட்டு போனோம் மூணு பேர் நான் வந்து நான் வந்து ஸ்கூட்டர் ஓட்டுறோம் நல்லா அப்போது காரில் ஓட்டுறது படக்கல எனக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்க சொல்லிட்டார் அந்த டிரைவர் சொல்லிட்டார் சார் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சார் நீங்கள் ஸ்கூட்டர் ஓட்டும் போது சார் ரெண்டு வீட்லேயே ஓட்டும் போது நாலு வீட்டில் ஓட்ட மாட்டீங்களா அப்படி ஒரு தைரியம் அடிச்சார் ஒரு அந்த டிரைவர் எனக்கு பட ஓட அழுகுது ஆனால் என்னென்னா அந்த ரோடு வந்து காலியாக இருக்கும் அப்போ தான் போட்டிருக்காங்க ஹண்ட்ரட் ஃபிட் ரோடு காலியாக இருக்கும் அந்த இதில் ஒரு அப்போலாம் சர்வீஸ் உடலை அந்த சே அந்த ரோடு இப்போ வேளாச்சேரி ரோடு அது அப்போ தான் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க காலியாக இருக்கும் நல்லா தார் ரோடு போட்டு ஜம்முன்னு இருக்குது நான் சொன்னேன் சார் எனக்கு ஒழுங்கு தெரியாது சார் நீயே பயப்படி நான் பக்கத்தில் இருக்கல அப்படியே ரைட்டில் ரைட் திருப்பிங்க லெஃப்ட் லைட் திருப்பிங்க அப்படி ஒன்று சொல்லித்தரேன் வாங்கன்னு சொல்லிட்டு பத்து நிமிஷம் இல்லைங்க கார் கற்றுக்கிட்டேன் நான் போயிட்டு கரெக்டாக எட்டு எட்டு மணிக்கு நான் போயிட்டேன் இன்னும் டேரக்டர் யாரும் வரல நான் சொன்னேன் சார் எனக்கு ஓட்டவே தெரியாது சார் காரை கூட தீக்கி வச்சுருக்கேன் நான் தான் ஸ்கூட்டரில் தான் அது பொண்ணை கூப்பிட்டு போகிறாவோ அது ஸ்டார்ட் நினச்சா நான் அப்புறம் பார்த்தா ஒரு சின்ன ஸ்டாண்டர்ட் கார் அந்த காலத்தில் பிளாக் பிளாக்
நீங்கள் இந்த ஸ்ட்ரைட்டாக ஓட்டுங்க கார் ஸ்கூட்டர் ஓட்டுறீங்களே அதே மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக ஓட்டிகிட்டு போங்க லெஃப்ட் சைடில் கிளச்சம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரெஸ்ஸு கியர் போடுங்க ஃபஸ்ட் கியர் போடுங்க போட்டு கொஞ்சம் விடுங்க விட்டுனா அப்படியே செகண்ட் கியர் போடுங்க அப்புறம் தேர்ட் கியர் போடுங்க போட்டு எக்ஸிலேட்டர் மெதுவாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அழகாக மூவ் ஆகும் அழகாக ஜம்முன்னு போகும்னு சொன்னால் நல்லா மைண்டில் ஏற்றிட்டேன் நான் சொன்னோம்னா அவன் இன்ஜெக்ஷன் பண்ணுற மாதிரி ஏற்றிட்டேன் அவன் மைண்டில் அப்படியே பண்ணேன் அவ்வளோ தாங்க சூப்பராக பண்ணிட்டீங்களே அவர் அதுக்குள்ளே உந்து வச்சுட்டு ஓடியார் டைரக்டர் அவர் கார் ஓட்ட தெரியாது இப்போ கார் ஓட்ட தெரியாது யாரும் சொல்லிட்டுருக்காங்க அவன் ஃபஸ்ட்டில் தான் ஓட்டி காட்டுங்க அந்த அவர்கிட்ட ஓட்டி காட்டுனா டக்குன்னு ஓட்டி ஓட்டிட்டேன் ஓட்டி கரெக்டாக அந்த அவர் சொன்ன மெத்தடு கரெக்டாக கரெக்டாக பிடிச்சி கியரை போட்டு ஃபஸ்ட் கியரை போட்டு செகண்ட் கியரை போட்டு தேர்ட் கியரை போட்டு அழகாக ரெண்டு ரவுண்டு அந்த பொண்ணு ஏற மாட்டேன் சொல்லிடுச்சு அவர் கார் ஓட்ட தெரியாது எல்லாவா ஏற மாட்டேன் அந்த பொண்ணு ஹீரோ இல்லை என் கூட ஆக்ட் பண்ணுறவங்க அப்புறம் ஓட்டி ரவுண்டு அடிச்சுட்டு வந்துட்டு தைரியமாக கொண்டு வந்து நிறுத்தினேன் சூப்பராக ஓட்டுறாரு அதுக்கு என்னை என்கரேஜ் பண்ணுறது இவர் தான் வைஜி மகன் தான் அவர் தான் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக ஓட்டு நான் ஏற்கிறேன் வா உள்ளவா அவர் உடனே வா இவர் அந்த டெய்ல் இது கொல்லை அடிச்சுட்டு வயிறெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அந்த டங்கு பெட்டி எடுத்துகிட்டு உள்ளே ஏறிடும் அவர் ஏறி உள்ளே போய் எடுத்து பத்து பரவாயில்ல உள்ளே படுத்துட்டார் தைரியம் படுத்துட்டாரு வயது வயதில் உள்ளே படுத்துக்கிட்டாரு உள்ளே படுத்துனா நாங்கள் ரொம்ப கொள்ளை அடிச்சுட்டு வந்துட்டு அது மேலே ஒரு நூறு நூறு பாக்ஸ் மேலே வைப்போம் அந்த கொள்ளை அடிச்சுட்டு வந்து பாக்ஸ் மேலே வைப்போம் அவர் உள்ளே படுத்துக்கு தெரியாது நானும் இந்த ஹீரோயினும் அது வந்து கடை கடனை வந்து ஷார்ட்டில் வந்து வெயிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குது மருந்து பூஜை க க கட் ஆச்சு கட் 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 சொல்லிட்டாங்க திரும்பியும் வந்துட்டு சார் இப்போ பண்ணிடுறேன் சார் கொஞ்சம் எக்ஸிலேட்டர் கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணணும் பண்ண அவன் சொல்லிட்டான் வந்து கொஞ்சம் ப்ர எக்ஸிலேட்டர் கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ஸ்டார்ட் ஆகும் நல்லா சரி அதே மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னே எக்ஸிலேட்டர் பண்ணணும் அவன் நின்றுடுச்சு நான் இதாச்சு அப்புறம் ஏற்றிட்டு காரில் ஃபால் சர்ன்னு ஓட்டிட்டு போவோம் கார் ஓட்டிட்டு வந்து ரவுண்டு அடிச்சுட்டு அவ்வளோ நல்லா பழகிட்டேன் நான் அந்த கார் ஜம்முன்னு செட் ஆகிடுச்சு நல்லா பண்ணேன் அந்த நீங்கள் பார்க்கலாம் சுப்ரீம் சாமுன்னு நீங்கள் யூடியூப்பில் போட்டு தட்டினீங்கன்னா வந்துடும் யூடியூப்பில் தண்ணிங்கன்னா கிருஷ்ணசாமி அசோசியேட்ஸ் அவங்களுது சூப்பராக பண்ணார் அவர் அவர் நல்லா என்கரேஜ் பண்ணார் அவர் சார் நம்ம சார் நம்ம ரமணன் சார் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக பண்ணாங்க என்கரேஜ் பண்ணாங்க இவர் ஒய்ஜி மேதர் சார் எல்லாமே அதெல்லாம் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கணும் இல்லைங்க என்ன சொல்கிறீங்க அந்த மாதிரி வாய்ப்பு நிறைய வந்தது எனக்கு நிறைய பண்ணது மாதிரி அப்புறம் நிறையா அப்புறம் நம்ம சிவாஜி சார் கூட ஆக்ட் பண்ணும்போது ஞானப்பறவின் படம் ஞானப்பறவைன்னு ஒரு படம் வந்தது இவங்க நம்ம எடுத்தாங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்க எங்க டிவியை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா மட்டும் பத்தாது கூட இருக்கிற பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்